വീണ്ടും പിളർന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റു കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുതിർന്ന നേതാവ് ഇ ജെ അഗസ്തിയാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് മുൻ എം എൽ എ തോമസ് ജോസഫ് നിർദ്ദേശത്തെ പിന്താങ്ങി ഇതോടെ കേരള കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പിളരുമെന്ന് ഉറപ്പായി ഇത് പിളർപ്പു തന്നെയാണെന്ന നിലപാടിലാണ് പി ജെ ജോസഫ് യോഗത്തിൽ നിന്ന് സി എഫ് ജോസഫ് അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിട്ടുനിന്നു എട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ യോഗത്തിനെത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് അംഗ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരും പങ്കെടുത്തെന്ന് ജോസ് പക്ഷം അവകാശപ്പെട്ടു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചു മൂന്ന് എം എൽ എമാർ പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പമാണ് രണ്ടുപേർ ജോസ് പക്ഷത്തും പ്രവർത്തകർക്ക് ജോസ് കെ മാണി നന്ദി പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാനില്ല ഇതിനുശേഷം പലതും പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ മാണി സാർ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് മാണി സാറിന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ തീർച്ചയായും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും പാർട്ടിയെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കൈവിടില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും ചെയർമാനായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രസംഗത്തിലാണ് ജോസ് കെ മാണി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ചേർന്നത് ബദൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അടച്ചിട്ട ഹാളിലായിരുന്നു വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ യോഗം നടന്നത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ചെയർമാനായി ജോസ് കെ മാണിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീരുമാനം വന്നു മുതിർന്ന നേതാവ് സി എഫ് തോമസ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ തുടരുകയാണ് കെ എം മാണി അന്തരിച്ചപ്പോൾ ഒഴിവുവന്ന ചെയർമാൻ പദവിയെ ചൊല്ലിയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് കേരള കോൺഗ്രസിനെ വീണ്ടും പിളർപ്പിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചത് ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പി ജെ ജോസഫ് അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി ബദൽ യോഗം വിളിക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടി ഘടകത്തിൽ മുൻതൂക്കം ജോസ് വിഭാഗത്തിനാണ് കമ്മിറ്റികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് കുറച്ചുപേർ ജോസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറിയാലും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉന്നതധികാര സമിതി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി എന്നിവയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് എന്തും സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാകും എന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഭരണഘടനാപരമായി അധികാരങ്ങൾ പി ജെ ജോസഫിനാണ് സമവായത്തിന്റെ പേരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കുകയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ തന്ത്രം എന്നാൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ചെയർമാനാകുക എന്നതാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റ് ഏത് സ്ഥാനം എടുത്താലും പാർട്ടിയിൽ അധികാരം ലഭിക്കില്ല ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തിയതിന്റെ പാതയിൽ ഉന്നതാധികാര സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കാനായി മറുവിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുശേഖരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതോടെയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ മാണി വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചത് സി എഫ് തോമസ് ചെയർമാൻ താൻ കക്ഷി നേതാവും വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ എന്നതാണ് ജോസഫ് ഒടുവിൽ വെച്ച ഫോർമുല ഇത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കൈയോടെ തള്ളി ഇരുഭാഗത്തെയും പ്രകോപനങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അനുരഞ്ജനത്തിന് ഇനി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമോപദേശകൻ കോട്ടയത്ത് എത്തിയിരുന്നു രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു അതോടെ പ്രവർത്തകർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പാർട്ടി വീണ്ടും പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പിളർന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നേതാക്കൾക്കറിയാം പാർട്ടി ഓഫീസ് സംരക്ഷണമാണ് പ്രധാനം പ്രവർത്തകർ മെല്ലെ മെല്ലെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ മിക്ക ദിവസവും കോട്ടയത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം മാണി വിഭാഗം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഏത് നിമിഷവും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നേതൃത്വത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചുരുക്കം പക്ഷേ ശനിയാഴ്ച മാത്രം ഓഡിറ്റോറിയം കണ്ടെത്താൻ മാണി വിഭാഗം കഷ്ടപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതാധികാര സമിതി ചേർന്നതോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ മാണി വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച ഓഡിറ്റോറിയം കിട്ടാനില്ല നാനൂറ്റി അൻപത് പേരുമുണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പക്ഷേ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടനം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ ആയിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം വേണം ഒടുവിൽ ഉച്ചയോടെ സി എസ് എ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ ബുക്ക് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെയാണിപ്പോൾ നിർണായക യോഗം നടക്കുന്നതും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മിറ്റിയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട കത്ത് ചെയർമാന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫിന് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പറയുന്നു ജോസഫ് യോഗം വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന അംഗം പ്രൊഫസർ എ കെ ആന്റണി അറിയിപ്പ് നൽകിയത് പി ജെ ജോസഫ് അടക്കം എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കത്തും എസ് എം എസും അയച്ചതായി ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എൻ ജയരാജ് ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി പി ടി ജോസ്